。周廷琛先生，我来了。你来这里干什么？不是你让我来的吗？我来了，房契给我。我让你去我家拿房契，没让你来这里。谁输了啊？他们俩输了。我们俩输了。<笑>你输了。<笑>来来来来来。嗯，希望你懂得什么是一言九鼎。我说，彭大小姐，你不妨换个方式，给周先生倒杯酒，或许他就会把地契给你。我家小姐不会斟酒，我来。素汐。哎呀，不能这么作贱自己，不给他倒。小姐，没什么，我今儿还在家给老爷倒酒呢。苏西，嗯。哎，嗯，好，我喝喝喝。<笑>我不要再跟这个人说一句话，走。等等，顺便把你这张支票拿走。我要他解。小姐。你到底想让我怎么样？如果这张支票对你来说很重要的话，那就请你自己捡起来。这张银票就是试金石，你既已接受了接来之时，可见你也是一个没有骨头、贪图小利之人。这张支票是试金石，你既然愿意蹲下来捡起接来之时，那就说明你们童家毫无尊严可言。你今天要是敢走出这个……明天就收了你们童家老宅，周廷琛，我们童家到底怎么得罪你了，让你如此不择手段？你们童家仗着祖宗留下来的那点臭钱，狗眼看人低，想要拿回自己的尊严。可以，那就让我看看你的真本事。三天之内，你只要收回靖邦街码头三间商铺的租金，我就还你房契。这三家拖欠房租的商铺，都让人很头疼。我现在把这个头疼的事情让给你，希望你得偿所愿。好，一言为定。我一定让你把房契。双手捧着还给我。有人吗？开一下门，我们是来收房租的。别、啊、哎呀，我们店根本没生意，要逼死我们的！哎呀。别哭了，别哭了，大叔，快走吧。谢谢啊。别哭了。您拿着，快给公公治病吧。哎，快开门！还有没有天理啊？不交房租你还耍横！你今天要是不给我钱，我我就坐在你们家门槛上。
，我让你做不成生意。别这样，不合适。小姐，我跟你说，这家裁缝铺生意可好了。哼，我今天说什么也得把钱要出来。开门，开门，开门！我今天没心情交房租，哼，我就这脾气。怎么的？我就不讲理了。我收上来了，给。阿贵家，你倒贴了二十块，租金是二块半；宝根家，你倒贴了三十块，租金十五块半。只有小裁缝柳岩家你没倒贴，但是租金一个铜板都没收到，对吗？你怎么知道？在富贵里撑面子，那都是扯淡；在贫穷里讲尊严，才是真本事。可是你没有。哎，可是他们……你跟我来。没想到收房租的还能倒贴子，台风说来就来了，不如就用这钱把房子加固一下，不要省了小钱，丢了老命、啊。老东西，门太紧了。哎，来，给爹倒酒，快倒，来拿着，给你爹倒啊。好。<笑>我三天可以了，挺好看的。怎么会这样？我试试。嗯，你现在看到的，世道就是这样。那我被骗了，我去找他们，把钱要回来才行。糟了，这么大的台风啊！不行，那些租客的旧房子有危险。我要去救他们！你不恨他们，骗了你吗？管不了那么多了，人命关天啊！喂，开门！开门！哎呦，快开门！快，快，快开门！快，别再装了，快出来吧，人命关天！不去管你们家事，管我们家事干嘛？这是危房，别再说了，快走啊！这里只有裁缝铺的房子才够牢固，可是他凭什么让我们进去躲呀？啊，我去跟他说。啊、哎。
情了。哎呀，哎呀，行了，哎呀，童小姐，不好意思啊。哎我们马上把钱给凑凑，把房租给交了。童、哎就是、小姐，你呀、啊，好心有好报的。哎，哎老头子，哎、把钱给童小姐。哦，给我吧你。索性我把这几个月的房租也交了吧。哎、来，省得你们俩费事跑来跑去。啊，给，给，别、哎，大家先把钱收起来。你们先听我说几句。这场台风给了我一个做生意的灵感。每年啊，上海这个季节都会来好几次台风，大家可以利用这个商机。多经营一些应急商品，比如说防风的玻璃罩、干粮、蜡烛、雨伞、雨衣、雨靴。这样一来，你们的生意肯定会更好的。这个月的房租我已经替你们垫上了，啊！等大家赚到了钱，下个月再还给我。外加两个点的利息，怎么样？哎呀，这个，哎呀，好好好，哎呀，太好了。好，慢走啊！哎哎、小心啊，那个门。你替你父母弥补了很多过错。我父母是跟你有什么恩怨吗？你还记得十年前发生的事吗？十年前，好像是发生了什么事儿。不过我当时得了场大病，高烧过后，就什么都不记得了。什么都不记得了。而且我阿玛额娘也没有告诉我当时出了什么事儿。这件事儿，跟我家的房契有关吗？十年前发生的事情，你最好全部都忘掉。咱们现在两清了，再见。哎，十年前到底发生了什么呀？反正他不是个坏男人，我没看错。